இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் டேம் நம்பர் ஒன்றில் சிவிக்ஸ் அதாவது குடிமியலில் அழகு இரண்டில் இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு கூறுகள் நமது தாய் நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் வரலாற்று சிறுபம்புக்கு நாளாகும் இந்த நாளில் தான் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நீக்கப்பட்டு அரசியல் அதிகாரங்கள் இந்திய மக்கள் பிரதிநிதிகள் கிடைத்தது அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் பரிந்துரையின்படி நமது நம் இந்திய நாட்டிற்கான புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க இந்திய பிரதிநிதிகள் அடங்கிய அரசியல் நிர்ணய சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பதாம் நாள் டாக்டர் சச்சினாதந்த சின்கா தலைமையில் அரசியல் நிர்ணய சபை முதல் கூட்டம் நடைபெறுது டாக்டர் சச்சினா சாகாவிற்கு பிறகு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அரசியல் நிர்ணய சபை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பின்னர் அவர் இந்திய குடியரசின் முதல் குடியரசுத் தலைவராகவும் செயல்பட்டார் அரசியல் நிர்ணய சபையின் அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் பணியை வரைவு குழுக்கு அளி வரைவு குழுக்கு அளித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் வரைவு குழுவின் தா தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நியமனம் செய்யப்பட்டார் இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் சிற்பி என எனப்படும் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஒரு திறமையான சட்ட வல்லுநர் ஆவார் சட்ட வரைவு குழு இங்கிலாந்து அமெரிக்கா அயர்லாந்து ரஷ்யா பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற அறுபது நாடுகளின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஆய்ந்தபடி அவற்றில் உள்ள தகுதிமிக்க சிறப்பு கூறுகளை ஏற்றுக்கொண்டது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் நாள் கடைசியாக கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைப்படு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அந்நாளிலே நாம் குடியரசு நாளாக கொண்டாடுகிறோம் பாருங்கள் டாக்டர் பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படிங்கிறதும் அரசியல் வ வரைவு குழு சட்ட வல்லுநர்கள் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் குழு தலைவர் என் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயார் டாக்டர் கே எம் முன்சி சையது முகமது சாதுல்லா பி எல் பி எல் மிட்டல் என் மாதவராவ் கமா டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியார் டி பி கை கைத்தான் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அடுத்து அரசியலமைப்பு அப்படின்னா அரசியலமைப்பு என்பது அரசியல் முறைகளின் அடிப்படை கோட்பாடுகளே உடைய தொகுப்பு ஆகும் இதன் அடிப்படையிலே நாட்டு மக்கள் ஆளப்படுகிறார் அரசியலமைப்பு சட்டம் இயற்றும் பணி வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் இயற்றும் பணி வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் பதினெட்டு நாட்கள் நடைபெறுது பதினோரு திட்டமிட்ட கூட்டங்களில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி கலந்துரையாட நூற்றி பதினான்கு நாட்கள் ஆயின ஆயிற்று அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பிஆர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்த்துருக்கோம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லாகூரில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு தீர்மானத்தின்படி பூரண சுயராஜம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் கொண்டாடப்பட்டது அதனை நினைவு கூறும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு இருபத்தி ரெண்டு பாகங்களையும் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகளும் நானூற்றி கொண்டது அடுத்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு விழா ஒன்றாவது முகப்புரை ரெண்டாவது இறையாண்மை மதச்சார்பின்மை நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அரசு அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் வயது உந்தர் வாக்குரிமை இப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு எழுப்புகள் முகப்பரை பற்றி பார்க்குறோம் சட்ட அறிமுகமே இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் முகப்பரியாகும் மக்களே அதிகாரத்தின் தோற்றுவா தோற்றுவா என்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகப்பரி கூறியது இந்தியா ஓர் இறையாண்மையுடைய சமதர்ம மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி நாடாக உள்ளது இந்த வரிசை கேட்பாங்க ஏன்னா முகப்பொறியில் தெளிவுபடுது நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகிய நமது நோக்கங்கள் யாவும் அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் முகப்பொறையில் கூறுகிறது அடுத்து இறையாண்மை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய மக்களுக்கு முழு உரிமைகளையும் வழங்கியுள்ளது இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பல பகுதிகளில் குறிப்பாக தேர்தல் என்னும் அதிகாரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசு மக்களிடமிருந்தான் அதிகாரங்கள் அதிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்கிறது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மத்திய மாநில அரசுகள் அரசுகளுக்கு பிரதிநிதிகளை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் பிரதிநிதிகள் அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளனர் இவர்கள் சட்டமன்றங்களுக்கு பொறுப்பாளிகளாகவும் மக்கள்களுக்கு மக்கள்களுக்கு சட்டமன்றங்கள் வழியாக பணியாற்றிய பணியாற்ற கடமைப்பட்டவர்களும் ஆவார் ஆவார் ஆகவே இவர்களை தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுக்கும் மக்களே உயர் அதிகாரம் மிக்கவர் இதுவே இறையாண்மை கோட்பாட்டின் அடிப்படையாகும் மதச்சார்பின்மை இந்திய அரசின் இந்திய அரசின் குறிக்கோள்களில் ஒன்று பாருங்க த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பிரையாம்பல் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவ் சாலன்ட்டு ரிசால்வ் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இன் சர்வனேஜ் சோசியலிஸ்டி செக்குலர் டெமோக்ரேட்டிவ் ரீபப்ளிக் ட்ரிபிள் எஸ் டிஆர் டிஆர்னு சொல்லுவாங்க இதை அண்டு டு சர்வ் டு ஆல் த சிட்டிசன்ஸ் ஜுடிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்டு பாலிட்டி பொலிட்டிக்கல் லிபரட்டி ஆஃப் த ட்ரூத் எக்ஸ்பிரஷன் பில பிலஃப் ஃபெய்த் அண்டு வார்ப்ஷிப் அப்படிங்கிறதும் ஈக்குவலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்ஸ் அண்டு ஆஃப்
uh, enact and give the our cells the constitution the india arsenal mun mukapari solukran madachar binmai agum madachar binmai pinbattrum naatil makkala mada adipadiyil paagupadathapadavillai anithu kudi makkalum thamadu samayathin padi sudandara valangum சமூகம் மற்றும் அரசியலில் சமமான உரிமைகளை அனுபவிக்க முடியும் இந்திய அரசு எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்ததில்லை இந்தியாவில் எல்லா மதங்களுக்கும் சம வாய்ப்பும் சம மதிப்பும் தரப்படுகிறது அடுத்து பாரா பாராளுமன்ற அரசு முறை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி பாராளுமன்ற அரசு முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அரசின் நிர்வாக குழு சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை இவைகளுக்கு இப்பாராளுமன்றமே பொறுப்பாகும் பாராளுமன்ற அரசு முறை பொறுப்பு அரசு அல்லது கேபினெட் அரசு என்று அழைப்பார்கள் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் என்பன தனி மனிதனுக்கும் மிகவும் அவசியமான உரிமைகள் ஆகும் அடிப்படை உரிமைகள் உண்மையான மக்களாட்சி நிலவும் அனைத்து குடிமக்கள் சமத்துவம் பெறவும் உதவுகிறது இந்த உரிமைகள் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது தனி மனிதனின் முழு பாதுகாப்பு முன்னேற்றத்திற்கு இது அவசியமாகிறது இந்த உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றம் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீட்டு முறையீட்டு தீர்வு காணலாம் அடிப்படை உரிமைகள் ஆறு வகை வகைப்படும் அவையான ஒன்று சமத்துவ உரிமை அதில் வந்து சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாவது சுதந்திர முறை பேச்சு மற்றும் கருத்துக்களை வெளியிடும் உரிமை வாழும் உரிமை தனி மனித உரிமை மற்றும் பல அடங்கும் மூணாவது சுரண்டையிலிருந்து பாதுகாப்பு உரிமை மனித வியாபார பொருள் ஆக்குதலை தொழில் செய்ய கட்டாயப்படுத்துவது மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்களை தடை செய்கிறது நாலாவது மத சுதந்திர உரிமை குடிமக்கள் எந்த மதத்தையும் பின்பற்ற உறுதியளிக்கிற உறுதியளிக்கிறது ஐந்தாவது பண்பாட்டு மற்றும் கல்வி உரிமை அனைத்து குடிமக்களும் தம் மொழி கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை பாதுகாக்கும் உரிமை கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தவும் சிறுபான்மையாருக்கு உரிமை அளிக்கப்பட்டது அரசியலமைப்பின்படி தீர்வு காணும் உரிமை அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்படும் எந்த ஒரு குடிமகனும் உச்ச நீதி உச்ச நீதிமன்றத்தை நேரடியாக அணுக உரிமை அளிக்கப்படுகிறது அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் சட்டங்கள் இயற்றும் போது அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் போதும் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் வழிகாட்டுதல்கள் வந்து அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் எனப்படும் எந்த ஒரு சட்டத்தை ஏற்றும் போது அரசு கண்டிப்பாக இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் மக்கள் நலனை பாதுகாப்பதே இதன் நோக்கமாகும் இந்த இந்த நெறிமுறை கோட்பாடுகளை நான்கு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சமூக நலனை அடைய வழிகாட்டு கோ வழிகாட்டும் கோட்பாடு ரெண்டாவது காந்திய கோட்பாடுகளை செயல்படுத்த வழிகாட்டும் கோட்பாடு மூணாவது பன்னாட் பன்னாட்டு கோட்பாடுகள் நாலாவது பல்வகையான நெறி கோட்பாடுகள் சமூக நலனை அடைய வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது இக்கோட்பாடுகள் சமூக நீதியை வலியுறுத்துகிறது குடிமக்கள் அனைவரும் அனைவர் அனைவருக்கும் வாழ்க்கை வாழ்க்கைக்கு தேவையான தேவைகளை வழங்குதல் ஆண் பெண் வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குதல் வருவாய் ஏற்ற தலைவை நீக்குதல் போன்ற பல நெறிமுறைகளை நெறிகளை வலியுறுத்துகின்றன ரெண்டாவது காந்திய கோட்பாடு செயல் காந்திய கோட்பாடுகள் செயல்படுத்த வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் இக்கோட்பாடுகள் காந்திய சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்டவை சமூகத்தில் பின்தங்கிய தாழ்த்தப்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் ஆகியோரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றத்தல் கிராம ஊராட்சிகளை உருவாக்குதல் குடிசை தொழில்களை வளர்த்தல் போன்றதாகும் நாலா மூணாவது பன்னாட்டு கோட்பாடுகள் பன்னாட்டு அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை வலி வலு வலுப்படுத்துதல் நாலாவது பல வகையான நெறி கோட்பாடுகள் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட்பாடுகள் தவிர சமநிதி இலவச சட்ட உதவி நாடு முழுவதும் அனைவருக்கும் பொது சட் பொதுவான சட்டங்கள் ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்தல் போன்றவை இதில் அடங்கும் அடுத்து வயது வந்தர் வாக்குரிமை அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் வயது வந்தர் வாக்குரிமை திட்டத்தின்படி ஜாதி நிறம் மதம் பாலினம் படிப்பு படித்தோர் சொத்து உடைமை ஆகிய வேறுபாடுகள் என்று பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைவரும் தேர்தலில் வாக்களிக்க உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்து அடிப்படை கடமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இந்திய குடிமக்கள் ஆற்ற வேண்டிய பல்வேறு கடமைகள் அடங்குள்ளது இக்கடை இக்கடமைகள் வந்து அடிப்படை கடமைகள் எனப்படும் இப்போ அடிப்படை அடிப்படை கடமைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நடத்தல் மற்றும் தேசிய கீதம் தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய சின்னங்களுக்கு மதிப்பளித்தல் ரெண்டாவது நாட்டின் விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் உன்னத உணர்வுகளை நினைத்து போற்றுதல் மூணாவது நமது நாட்டின் இறையாண்மை ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு இவற்றை பேணிக்காதல் நாலாவது நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக அக்கறை கொள்ளுதல் தேவை ஏற்படில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுதல் ஐந்தாவது சகோதரத்துவத்தையும் நல்லிணக்கத்தையும் உருவாக்க முனைதல் நம்முடைய பண்பாடு மற்றும் பன்முக பரா பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தின் மேன்மையை மதித்து பாதுகாத்தல் ஏழாவது காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் மற்றும் விலங்குகள் போன்ற இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் தரம் உயர்த்துதல் எட்டாவது அறிவியல் மனப்பான்மை மனிதநேயம் ஆன்ம ஆய்வு மனப்பான்மை ஆகியவற்றை மேம்படுதல் ஒன்பதாவது பொது சொத்து நாட்டின் பொது சொத்துக்களை அக்கறையுடன் பாதுகாத்து வன்முறையை கைவிடல் பத்தாவது அனைத்து துறைகளிலும் மிகச்சிறந்த நிலையை அடைய முயற்சி செய்தல் பதினொன்றாவது ஆறு வயது முதல் பதினாறு வயது உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருதல் இவ்வகையில் மிகுந்த கவனத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து சமூக மாற்றத்திற்காகவும் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கும் நல்வழி காட்டுகிறது மேலும் அனைத்து குடிமக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயரவும் வழிவகை செய்கிறது